ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மயந்த சிங் தோனி அவர்களுடைய பிறந்த நாளான இன்று அவங்களுக்கு தல அப்படின்னு செல்லம பெயர் வச்சு அழைக்கப்படுகின்ற சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஐந்து முக்கியமான விஷயங்களை பார்த்தா நாம இப்போ பார்க்க போறோம் இதுல ஐந்தாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மயந்தர் சிங் தோனி அவர்கள் இதுவரைக்கும் ஐபிஎல் போட்டிகளில் மூணாவது இடத்துல அதாவது ஒரு விக்கெட் விழுந்த பிறகு களமிறங்கும் பேட்ஸ்மேனாக தோனி அவர்கள் இதுவரைக்கும் ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஏழு முறை வந்து களமிறங்கியிருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஐபிஎல் கேரியர்ல ஒரு மிகச்சிறந்த போட்டிகளா மிகவும்ிருக்கு <laughs> ஒட்டுமொத்தமானதுனியாவுக்காக <laughs> தெரிஞ்சிருக்கு <laughs> அதற்கு காரணம் அந்த வருடங்கள்ல அவங்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டு விட்டது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நடந்த போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்கே அணி பைனலுக்கு முன்னேறினாங்க இதுல செமி மற்றும் பைனல் இவை இரண்டு போட்டியிலுமே தோனி அவர்கள் காயம் காரணத்தினால ஒரு பிளேயரா விளையாடினாங்களே தவிர விக்கெட் கீப்பர் பணியை அவங்க வந்து பார்த்தி பாட்டில் அவங்களிடம் கொடுத்துட்டாங்க அதே போல இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர்ல செமி பைனல்ல சிஎஸ்கே மற்றும் ஆர்சிபி இந்த இரண்டு அணிகளும் வந்து விளையாண்டாங்க அப்போதும் பாத்தீங்கன்னா தோனி அவர்கள் தன்னுடைய விக்கெட் கீப்பர் பணியை விட்டு கொடுத்து விட்டு ஒரு சக வீரரா தான் விளையாண்டாங்க அந்த இரண்டு வருடமுமே சிஎஸ்கே அணி கோப்பையை வெல்ல முடியவில்லை அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பட்டியல்ல மூணாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் ஐபிஎல் தொடர்ல மயந்தர் சிங் தோனி அவர்கள் ஒரு ஸ்டம்பிங் கூட பண்ணதே கிடையாது தற்போது வரைக்கும் ஐபிஎல் தொடர்கள்ல அதிக விக்கெட் வீழ்த்துவதற்கு காரணமாக இருந்த விக்கெட் கீப்பர்கள்ல தோனி அவர்கள் தான் முதல் இடத்துல இருக்காங்க அதே போல சர்வதேச போட்டிகளிலும் இவங்க தான் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து ஸ்டம்பிங்களை எடுத்து முதல் இடத்துல இருக்காங்க ஒரு நாள் போட்டிகள்ல நூறுக்கும் அதிகமான ஸ்டம்பிங்களும் டி டுவெண்டி போட்டிகள்ல முப்பத்தி நாலு ஸ்டம்பிங்களும் எடுத்திருக்காங்க டெஸ்ட் கிரிக்கெட்லயும் இவங்க ஒரு நல்ல சாதனை தான் செஞ்சிருக்காங்க ஆனா இவங்க பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நடந்த ஐபிஎல் தொடர்ல முழுக்க ஒரு ஸ்டம்பிங் கூட பண்ணவில்லை அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாவது ஐபிஎல் தொடர்ல இரண்டாவது போட்டியில ஆர்சிபி அணிக்கு எதிரான போட்டியில தான் முதல் முதலாக ஐபிஎல் தொடர்ல தன்னுடைய பர்ஸ்ட் ஸ்டம்பிங் வந்து தோனி அவர்கள் செஞ்சாங்க முத்தையா முரளிதரன் அவர்களுடைய பந்து வீச்சுல இவங்க ராபின் முத்தப்பா அவர்கள் ஸ்டம்பிங் செஞ்சு தன்னுடைய முதல் ஸ்டம்பிங் ஐபிஎல் வரலாற்றில் பதிச்சாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இத்தனை வருடமாக சிஎஸ்கே அணி ஐபிஎல் போட்டியில விளையாடி இருந்தாலும் கூட தோனி அவர்கள் சிஎஸ்கே அணி சூப்பர் ஓவர் அதாவது மேட்ச் டிரா ஆகி சூப்பர் ஓவர் முறை கடைபிடிக்கப்படும் போது தோனி அவர்கள் அந்த ஆட்டங்கள்ல விளையாடவில்லை அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது தோனி அவர்கள் இதுவரைக்கும் நூத்தி தொண்ணூறு ஐபிஎல் போட்டிகளை விளையாடிருக்காங்க இது வந்து ரைனா அவர்களுக்கு பிறகு அதிக போட்டிகள் விளையாடுற வீரர் அப்படின்ற சாதனை தோனி அவர்களுடைய கைவசம் தான் இருக்கு தோனி அவர்கள் இதுவரைக்கும் ஏழு முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வதேச போட்டிகளிலேயே ஆட்டம் டிரா ஆகும் போது அவங்க வந்து ஒரு சக வீரரா அந்த அணியில வந்து விளையாண்டிருக்காங்க ஆனா இதுவரைக்கும் அவங்க ஐபிஎல் போட்டியில விளையாண்டதே கிடையாது சர்வதேச போட்டிகள்ல அதிக முறை போட்டியில் டிரா ஆகும் போது சக வீரராக இருந்த வீரர் அப்படின்ற பெருமை தோனி அவர்களுக்கு தான் அதிகமாக கிடைச்சிருக்கு நூத்தி தொண்ணூறு போட்டிகள்ல ஐபிஎல் மட்டுமே தோனி அவர்கள் விளையாடி இருக்காங்க இதுல நூத்தி அறுபது போட்டிகள்ல சிஎஸ்கே அணிக்காகவும் முப்பது போட்டிகள் கிட்ட ரைசிங் புனே சூப்பர் ஜின் அணிக்காகவும் விளையாடி இருக்காங்க இது வரைக்கும் ஐபிஎல் வரலாற்றுல சிஎஸ்கே அணி ஒரே ஒரு முறை மட்டும் தான் சூப்பர் ஓவர்ல விளையாடி இருக்காங்க அதுவும் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு சிஎஸ்கே அணி பாத்தீங்கன்னா கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான போட்டியை டிரா பண்ணாங்க இந்த போட்டியில தோனி அவர்கள் இன்ஜுரி காரணமாக விளையாடாமல் இருந்து ரைனா 
ஓவர்கள் போட்டிக்கு தலைமை தாங்கினாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதில் சூப்பர் ஓவரில் வெறும் ஐந்து பந்துகளில் சிஐஸ்கே அணி இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஒன்பது ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தாங்க அதன் பிறகு வெறும் நான்கு பந்துகளில் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணி இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது முதல் இடத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திர சிங் தோனி அவர்கள் இதுவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல் வரலாற்றில் இருபத்தி மூணு அரை சதங்களை அடிச்சிருக்காங்க அதுல எட்டு அரை சதங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஸ்ட்ரைக் ரேட் இருநூறுக்கும் அதிகமாக இருக்கு இதுவரைக்கும் ஐபிஎல் வரலாற்றில் எந்த ஒரு இந்திய வீரரும் செய்யாத ஒரு சாதனையா இது வந்து அமைஞ்சிருக்கு யூசுப் பதான் அவர்கள் மட்டும் ஆறு முறை பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரன்களுக்கு அதிகமாக அடிக்கும் போது அவங்களுடைய ஸ்ட்ரைக் ரேட் இருநூறுக்கும் அதிகமாக இருந்திருக்கு ஆனால் தோனி அவர்கள் எட்டு முறை வந்து இந்த ஒரு சாதனையை செஞ்சிருக்காங்க இவங்க அடுத்தடுத்த இடத்துல வீரேந்தர் சேவாக் மற்றும் மிஷப்பன் இவங்க ஐந்து முறை இந்த சாதனையை செஞ்சிருக்காங்க ஆனா தோனி அவர்கள் மட்டும்தான் தான் அடித்த இருபத்தி மூணு அரை சதத்துல எட்டு அரை சதத்துல அவங்க பாத்தீங்கன்னா இருநூறுக்கும் அதிகமான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டை வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன